oggi andiamo a vedere come approcciare, come lavorare e migliorare il muscle up con dei semplici esercizi. Innanzitutto cosa serve per iniziare a provare il muscle up? Il prerequisito che consiglio io è quello di avere una buona base sulle trazioni, sulle dips e ovviamente sui piegamenti. Non c'è un numero specifico, però um, quello che consiglio io è di avere almeno 15 trazioni controllate, quindi distendendo completamente le braccia e risalendo su senza sentire nessun fastidio, massimo controllo. E una volta che si ha una buona base sulle trazioni si può iniziare a lavorare in modo più specifico verso il muscle up. Dico che non c'è un prerequisito di base perché ovviamente il muscle up è un movimento dinamico e oltre alla forza c'è molta tecnica e quindi anche lo schema motorio va imparato. Ho visto persone che sono in grado di fare il muscle up abbastanza pulito anche con 12-15 trazioni e persone che magari con una ventina di trazioni non erano in grado di fare il muscle up. Ovviamente quello va lavorato in maniera specifica con gli esercizi che andiamo a vedere oggi. Perché il movimento del muscle up, soprattutto nella prima parte della trazione, è un movimento esplosivo, deve essere un movimento abbastanza veloce, o almeno questo è quello che serve nel muscle up classico. Prima di iniziare vi consiglio di andare sul sito andrealarosa.fit se volete migliorare le basi del calisthenics, quindi migliorare le trazioni di hips, push ups che poi vi serviranno appunto per il muscle up e altri eh, esercizi più avanzati del calisthenics e anche per eh, potenziare il vostro corpo. Primissimo esercizio che andiamo a vedere oggi, presa prona, larghezza della presa classica, come andrete ad eseguire il muscle up, da sotto la sbarra andiamo a trazionare più in alto che possiamo, quindi all'inizio possiamo provare a trazionare ad altezza clavicola, quindi fare una trazione del genere. E poi con il passare delle settimane, quando si ha confidenza con il movimento, si può iniziare a salire sempre di più, quindi cercare di migliorare la velocità della salita della trazione. L'obiettivo finale qual è? È quello di andare a toccare con il petto la sbarra. Cerchiamo di salire in modo veloce e la discesa controllata. All'inizio si può partire con 3 ripetizioni per serie e aumentare fino a 4-5 ripetizioni per serie quando si prende confidenza con la trazione esplosiva. È molto importante questa parte del movimento per il muscle up e va allenata in modo specifico perché è diverso dal fare una trazione normale. Bisogna abituare il corpo ad essere un pochino più veloce nella parte dello sblocco, quindi dal braccio teso fino a su e cercare di arrivare più su possibile. Bisogna prendere confidenza con il movimento fino ad eseguirlo in modo fluido e quindi essere esplosivi sempre durante tutto il rock, quindi dall'inizio alla fine. L'obiettivo è quello di arrivare con i capezzoli ad altezza sbarra. Una volta che abbiamo messo una buona forza esplosiva in questa parte del movimento, Bisogna capire l'oscillazione che serve per il muscle up perché nel muscle up dobbiamo, eh, almeno quello alla sbarra, dobbiamo scavalcarla. Andiamo a riprendere lateralmente il prossimo esercizio che vi farà prendere confidenza con l'oscillazione perché è una parte importante soprattutto all'inizio. Un passo indietro alla sbarra, da qui ci portiamo in avanti, braccia distese, ci appendiamo e ci lasciamo oscillare. Questo vi farà capire quando è il momento di iniziare a trazionare. Servirà per forza un'oscillazione perché poi dobbiamo allontanarci dalla sbarra e poi riavvicinarci. Ora uniamo questi due esercizi. Prima siamo andati a trazionare da perfettamente sotto la sbarra, adesso andiamo a oscillare e sfruttare un po' il momentum per andare un pochino fuori dalla sbarra, quindi quasi ad allontanarci. L'obiettivo è quello di arrivare più su possibile, quindi a toccare con la sbarra sotto la bocca dello stomaco, quindi all'altezza addome. Cosa importantissima è prendere il momento giusto per iniziare a trazionare e poi imprimere una buona forza durante la trazione. Una volta che avrete preso confidenza con questo movimento, questo tipo di trazioni, sfruttando un po' l'oscillazione, ci sarà la parte di transizione. La parte di transizione è 
eh, quando si passa dal momento di trazione al momento di appoggio alla sbarra per eseguire la spinta finale, la parte di dip. Se si arriva bassi, quindi se non si arriva alla giusta altezza durante la prima fase di trazione, si tende spesso ad avvantaggiarsi con un solo braccio. Questo è sbagliatissimo, non va fatto, va evitato. Quindi andiamo ad assistere il movimento scalando un pochino di peso, non troppo. Il minimo necessario per imparare il movimento in modo che sia fluido, ma comunque sfruttando uh, una buona parte della forza che abbiamo, ok? Quindi durante lo sblocco e durante la transizione. Usciamo un pochino. Controllate il movimento, soprattutto la fase di discesa. Le prime settimane, nei primi mesi, è forse la parte che potrebbe essere più stressante. Sconsiglio di usare un elastico che aiuta troppo, proprio perché non vi abitua ad imprimere la forza necessaria. Quindi eh, fate prima trazioni esplosive, poi trazioni esplosive con un po' di oscillazione e poi ci aggiungete il movimento finale con l'elastico. La parte finale del masso rocco forse è la parte più semplice, soprattutto se si arriva abbastanza in alto dopo la prima parte della trazione, quindi se dopo la transizione siete già abbastanza su, da qui poi è abbastanza semplice perché bisognerà eseguire solo una parte del dip. E come ho detto prima è necessario avere una buona base quindi trazioni e dip. Se sapete fare un buon numero di dip e di trazioni, come ho detto prima, il muscle up poi verrà da sé una volta che viene allenato in modo specifico. Nella transizione del muscle up non portate i gomiti all'esterno, ok? Devono seguire sempre il movimento naturale del corpo. I gomiti non devono stare troppo all'infuori. Ora, un altro esercizio può tornare utile è quello di eseguire solo una discesa del muscle up. Quindi, se avete degli step, potete usare degli step per salire su. Una volta che state su, eseguite delle discese controllate, ovviamente sempre da abbinare agli esercizi che abbiamo già visto. In questo caso uso il pullover, okay? quindi se sapete fare il pullover basta solo trazionare e portare i piedi verso la parte opposta della sbarra. Quindi da qui eseguo una discesa controllata, si può ripetere due o tre volte di fila o all'inizio anche una sola volta va bene. 4-5 serie. L'apprendimento di questa skill può richiedere pochi giorni come può richiedere qualche settimana. Allenatevi tanto, allenatevi bene soprattutto, non affrettate i tempi e sono sicuro che riuscirete a raggiungere il movimento masso up. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, lasciando un like, condividendolo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, raga. mi ci vogliono solo 3 secondi per cliccare sul tasto iscriviti e per me è un grandissimo aiuto, in modo che posso pubblicare sempre più video in modo costante e soprattutto di vostro interesse. Quindi qualsiasi cosa volete vedere nelle prossime settimane, lasciate un commento e io poi piano piano provo a fare un po' di tutto. Vlog, tutorial, eccetera. Ci vediamo presto.